الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في العرفات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير أو كما قال عليه الصلاة والسلام آج کی گفتگو میں انشاء اللہ العزیز حج کے پانچ دن اس کی ادائیگی جہاں تک بیان بھی تو انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے مقاصد اس کے کچھ ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہاں آج کل حاجیوں کا جانا شروع ہو چکا اور عمرے کا طریقہ اگرچہ حاجی یہاں پر موجود ہوں یا نہ ہوں یا جا چکے ہوں یا جانے والے ہوں لیکن یہ ہے کہ جو اپنے بس میں اور جو موسم اور سیزن چل رہا اس کے مطابق بات اور اس کا وہ طریقہ سیکھنا اور پھر اس کو سننا اس کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا باقی یہ ہے کہ وہاں کے اماکن کا تذکرہ ایمان کو بڑھا دیتا ہے وہاں کی جگہوں کا نام لینا ہی اندر ایمان کو جلا بخشتا ہے تو اس لیے آج کی گفتگو میں عمرہ اور حج کے حوالے سے تفصیلی طور پر بات کی جائے گی عمرہ اور حج حج کے تین اقسام ہیں حج کی تین اقسام ہیں وہ عربی کی استراحات ہیں تھوڑی سی مشکل ہیں سمجھ آ جائیں تو ٹھیک ورنہ اردو میں میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتا رہوں گا ایک حج ہوتا ہے افراد افراد ہوتا ہے مفرد سے واحد سے ایک سے یعنی صرف حج کی نیت کرنا اور حج ہی کرنا عمرہ ساتھ میں نہ ملانا اور ایک ہوتا ہے حج قیران اور ایک ہوتا ہے حج تمتو قیران کہتے ہیں ملانے کو قیران کہتے ہیں ملانے کو یعنی نیت ایسی کرے کہ عمرے کے لیے جا رہا حج کے لیے جا رہا عمرہ اور حج ایک ہی احرام سے کرے یعنی عمرہ اس نے کیا پھر احرام نہیں کھولنا بلکہ حج کے لیے ہی روانہ ہو جانا ہے پہلے سے اس نے یہ نیت کی ہوئی ہے تو اس کو کہتے ہیں حج قیران دور سے بندہ آیا ہے آٹھ ذی الحجہ سے پہلے ہی وہ مکت المکرمہ پہنچ چکا ہے تو اس نے عمرہ کیا لیکن احرام نہیں اتارا اور احرام اتارے بغیر ہی اسی احرام کے ساتھ حج کے لیے نو ذی الحجہ کو آٹھ ذی الحجہ کو روانہ ہوا نو ذی الحجہ کا اس نے جو وہ ہے مکت منا میں جا کر اس نے آٹھ ذی الحجہ منا میں جا کر اس نے گزاری تو اب اس کو کہتے ہیں حج قیران حج تمتع وہ ہوتا ہے کہ حج بھی کرنا اور عمرہ بھی کرنا عمرے کے لیے علیدہ احرام اور حج کے لیے علیدہ احرام عموماً ہمارے لوگ جو پاک ہند کے جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں یعنی یہاں سے پہلے چلے گئے وہاں پر جا کر عمرہ کیا عمرے کی جب ادائیگی ہوئی تو احرام کو اتار لیا ایک دن دو دن چار دن ان کے جتنے بھی باقی ہیں وہ اپنی عبادات میں لگے رہے آٹھ ذی الحجہ کو دوبارہ سے احرام باندھا دوبارہ سے غسل کیا اور وہ منا کی طرف چل دیئے پھر منا میں پھر عرفات میں پھر مزدلفہ میں مزدلفہ سے پھر دوبارہ منا میں پھر وہ اپنے سارے کے سارے ارکان پورے کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں حج تمتع جو احرام عمرہ کیا جاتا ہے عمرے میں بنیادی طور پر چار چیزیں ہوتی ہیں عمرے میں بنیادی طور پر چار چیزیں ہوتی ہیں ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ عمرے کی فرائض کون سے ہیں سنتیں کون سی ہیں واجبات کون سے ہیں کس پہلو کو چھوڑ دیں گے تو دم آئے گا یا صدقہ آئے گا وہ جس کو جو بھی پیش ہے وہ انفرادی طور پر پہنچ لے بہتے واقعی ویسے طریقہ بتلا دیتے ہیں عمرے میں چار چیزیں ہیں 
چار چیزیں وہ حج کے ساتھ والا عمرہ کر رہا ہو یا خالی ویسے عمرے کے لیے جا رہا ہو تو عمرے میں چار چیزیں ہوتی ہیں عمرے میں چار چیزیں ہوتی ہیں عمرے میں چار چیزیں ہوتی ہیں یہ حج سے پہلے کا عمرہ کریں یا ویسے اکیلے میں عمرے کے لیے جا رہا ہے تو اس میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں چار چیزیں ہوتی ہیں ایک یہ ہے کہ عمرے میں احرام ہے ایک احرام ہے اور دوسرا طواف ہے تیسرا سعی ہے چوتھا حلق کروانا ہے یا قصر کروانا ہے یہ چار چیزیں انہی کے گرد ہم نے بات کرنی ہے انہی کے گرد ہم نے بات کرنی ہے آج کا جس بیان ہے یہ ففٹی ففٹی ہے بیان بھی ہے اور ساتھ میں سبق بھی ہے بیان بھی ہے ساتھ میں سبق بھی ہے کیونکہ یہ اس میں گزر جائیں گے تو ثواب مل جائے گا لیکن یہ کہ اس میں تھوڑا سا میرا ساتھ بھی دیتے رہیں گے تو یاد بھی ہو جائے گا بیان اور سبق کی ففٹی ففٹی پوزیشن میں ہم چلیں گے چار چیزیں عمرہ ہوتی ہیں عمرہ کتنی چیزیں ہوتی ہیں چار چیزیں ایک یہ ہے کہ احرام دوسرا یہ ہے کہ تواف تیسرا یہ ہے کہ سائی اور چوتھا سر منڈوانا یہ چار چیزیں عمرہ ہو جاتی ہیں اب ہر ایک پہ علیدہ علیدہ بات کرتے ہیں پہلے احرام پہ کر لیتے ہیں پھر تواف پہ کر لیتے ہیں پھر سائی پہ کر لیتے ہیں پھر جو ہے حلق اور قصر پہ کر لیتے ہیں تو یہ سارے کے سارے ہمارا چیزیں جب بیان کریں گے تو عمرہ ہمارا مکمل ہو جائے گا اب احرام احرام دو چادروں کا نام ہے مرد کا احرام اور ہے اور عورت کا احرام اور ہے مرد کے لیے دو چادریں ہیں نیچے تحمد اس کی لنگی باندھے گا اس لنگی باندھنے میں وہ جس طرح جیسے ہمارے دیہاتوں میں باندھنے ہیں اس سے بھی باندھ سکتے ہیں یا وہ بالکل فولڈ کر کے جیسے ملیشی اور تھائی لینڈ والے یوں یوں فولڈ کر کے باندھتے ہیں یعنی جس بھی طریقے سے آسانی سے وہ باندھ سکتا ہے وہ نیچے لنگی کو باندھے اوپر ہے اوپر دوسری چادر لے دو چادروں کا نام احرام ہے ساتھ میں جوتے کا استعمال جوتا ایسا استعمال کرے جس میں یہ جو اوبری ہوئی ہڈی ہے پاؤں کی اوبری ہوئی ہڈی یہ ننگی رہے اس میں عموماً جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہوائی چپل کینچی چپل جس کو کہتے ہیں وہ والا چپل استعمال کرتے ہیں اس میں ہڈی جو ہے وہ اوبری رہتی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور ساتھ میں اجازت دوں آج کل جوتے اچھے برینڈ کے مل جاتے ہیں جس کی پٹی دو سینڈل ہوتا ہے لیکن پٹی دو ہوتی ہیں ایک یہاں پہ ہوتی ہے ایک پیچھے پہ ہوتی ہے درمیان کا حصہ اس سے بھی کھلا رہ جاتا ہے ایسا جوتا مل جائے تو ایسا جوتا استعمال کرنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے یعنی جوتا ایسا استعمال کیا جائے کہ جس سے یہ والی ہڈی ہوئی جو ابری ہوئی ہڈی ہے یہ واضح طور پر ننگی رہے جوتا کوئی سا بھی استعمال کریں چاہے وہ دیہاتی اپنے جگاڑ لگانے کے لیے عام چپل لے کے اوپر سے اس کو کاٹ لے سوراخ اس کا بن جائے تو تب بھی اس کا جو عمرہ ہے عمرے کے اوپر کوئی نہیں بنے گا یہ اس لیے بتلا رہا ہوں کہ سم ٹائم سفر میں یہ ہوتا ہے کہ جوتا بند ہو پاؤں جو ہے وہ مضبوط ہو جوگر وغیرہ یا سینڈل پہنی ہو تو جسم جو ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے مضبوط رہتا ہے چلنے پھرنے میں آسانی رہتی ہے اور سم ٹائم وہ جو دوسرا جوتا ہو تو اس میں سلپ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے یا تھکاوٹ بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ کینچی چپل ہی استعمال کرنی ہے یعنی ایسا جوتا استعمال کریں جس سے ہڈی ابری ہوئی ہو وہ جوتا جیسا کیسا بھی ہو اور سر بھی ننگا رکھیں گے سلی ہوئی کوئی چیز نہیں پہنیں گے سلی ہوئی کوئی چیز بھی نہیں پہنیں گے اور احرام کا سلا ہوا اتنا ہے کہ اس کی اگر وہ دھارے ہیں یا اس کے دھاگے نکلے ہوئے ہیں اس کو اگر سلائی لگا لی ہے تو وہ سلے ہوئے میں شامل نہیں ہوگا اگر اس کو ادھر سے اپنی سائز لے کر سی دیا ہے یا اوپر سے سائز لے کر ادھر سے سی دیا ہے تو اس طرح جائز نہیں ہوگا بلکہ اس کو کھلا چادر ہی چھوڑنا پڑے گا عورت کا احرام کیا ہے عورت کا احرام میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ عورت کا احرام دوسرا یہ ہے کہ عورت کا پردہ ایک ہے عورت کا احرام دوسرا یہ ہے کہ عورت کا پردہ دونوں ضروری ہیں عورت کے احرام میں یہ ہے کہ اس کا جسم سارا کا سارا چھپا ہوا ہو اس کا جسم سارا کا سارا چھپا ہوا ہو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا سارا کا سارا جسم چھپائے لیکن چہرے کا یہ ہے کہ چہرے کے اوپر کپڑا نہ لگے چہرے کے اوپر کپڑا بالکل ٹچ نہ ہو بالکل الساق نہ ہو جڑا ہوا چہرے کے اوپر کپڑا نہ ہو اب یہ ہے کہ اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے اگر تو مکمل چہرہ عورت کھول لیتی ہے سکاف پہن لیتی ہے یا ایسے ہی کوئی اور چیز لے لیتی ہے جس میں چہرہ اس کا کھلا رہے گا جسم پورا ڈھانپا ہوا رہے گا لیکن دوسرا حکم اس کے اوپر لاگو ہو جائے گا کہ اس کا پردہ پھر کہاں جائے گا پھر اس کی وہ چھجے والی ٹوپی ملتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کپڑا جو ہے وہ ٹیچ بھی نہیں ہوتا اور یہ ہے کہ وہ آگے ہو کے پردہ ہو جاتا ہے پردہ بھی چہرے کا ضروری ہے اور فرضیت کی اہمیت رکھتا ہے پردہ بھی چہرے کا ضروری ہے 
ضروری نہیں صرف ضروری نہیں بلکہ فرضیت کی اہمیت رکھتا ہے فرضیت کا درجہ رکھتا ہے پردہ بھی ضروری ہے یہ احرام ہو چکا اب یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے اور احرام باندھنے کے بعد کیا کرنا ہے جب احرام باندھیں تو احرام باندھنے سے پہلے غسل کریں خوشبو لگائیں اپنے ناخن ہیں بالوں کی صفائی ہے اپنی حجامت ہے خوشبو وغیرہ سارا کچھ لگا لیں اب یہ ہے کہ جب غسل کر لیا تو اب احرام باندھنے احرام باندھنے کے بعد دو رکعت نماز احرام باندھنے کے بعد دو رکعت نماز یہ شکرانہ ہے مستحب ہے اچھی چیز ہے پڑھ لینی چاہیے کوئی ایسی صورت آ چکی ہے جس میں آپ نہیں پڑھ سکتے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ پیچھے بھی مسئلہ کس نے پوچھا کہ فلائٹ بالکل ٹائم کے اوپر ہے احرام باندھتے ہیں نوافل پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو احرام باندھ کے آپ آگے چلے جائیں اب یہ ہے کہ احرام لاغو کب ہوگا احرام کی جو ممنوعات چیزیں ہیں احرام کے جو احکام ہیں وہ کب لاغو ہوں گے دو چادریں پہننے کا نام صرف احرام نہیں ہے دو چادریں پہننے کے ساتھ جب نیت کریں گے تو تب احرام لاغو ہو جائے گا دو چادریں پہن لی پہننے کے بعد اس کا یہ ہے کہ لاہور ائرپورٹ کی مثال دے دیتا ہوں یا فیصل آباد ائرپورٹ پہ احرام دو چادریں آپ نے باندھ لی اب یہ ہے کہ آپ کو جہاز میں ہی وہ اعلان کرتے ہیں کہ احرام کی نیت کر لیں اب دو چادریں آپ نے یہاں سے باندھ لی ابھی تک نیت نہیں کی تو آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں لاغو نہیں ہیں جب آپ نیت کر کے لبائک اللہم لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد والنعمت لکا والمل لا شریک لک یہ پڑھ لیں گے ساتھ میں نیت کر لیں گے تو اب احرام کی ساری پابندیاں آپ کے اوپر لاغو ہو جائیں گی اب یہ ہے کہ جتنی بھی پابندی ہیں خوشبو والی کوئی چیز لگا بھی نہیں سکتے خوشبو والے سابن سے ہاتھ بھی نہیں دو سکتے ائرپورٹ پہ ہوں یا ہوتل پہ ہو یا کہیں پہ ہوں اور یہ ہے کہ حتیٰ کہ پھر آگے اتباق میں بدلاؤں گا خوشبو کہیں بھی لگی ہوئی کو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے سر بھی نہیں ڈھام سکتے اور صرف اور صرف لبائک اللہم لبائک کی تسبیح اور ذکر و عبادت میں لگے رہیں گے اب یہ ہے کہ اس میں سونا پڑ جاتا ہے کھانا پڑ جاتا ہے واش روم میں جانا پڑ جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں معمول کے مطابق ہی چلتی رہیں گی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ سونے میں اس چیز کو مد نظر رکھا جائے گا کہ سر جو ہے وہ ڈھامپا نہ رہے سر جو ہے وہ ڈھامپا نہ رہے اب یہ ہے کہ حرم کی طرف وہاں پہ آپ نے آرام کر لیا ہوتل میں اسی وقت نکر رہے یا بعد میں آپ نکر رہے حرم میں جب جا رہے تو احرام بندہ ہوا ہے تو احرام کے وقت جو استوا کرتے ہیں یہ دیا کندہ جو ننگا کرتے ہیں کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں نے حج عمرہ کیا ہوا ہے وہ اس پہ ایروپلین جہاز سے ہی وہ کندہ جو ہے وہ ننگا چھوڑ دیتے نہیں یہ کندہ جو ہے وہ تواف کے وقت ہی ننگا کرنا ہے تواف جو ختم ہو جائے گا پھر وہ کندہ ہے دوبارہ سے ڈھانپ لینا ہے اس سے پہلے کندہ ننگا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے اور لازم بھی نہیں ہے کرنا بھی نہیں چاہیے یعنی یہ ہے کہ ادھر سے احرام باندھے ہوئے پہلے سے ہی کندہ جو ہے ننگا کر لیتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے معمول کے مطابق جیسے آپ نے چادر اوپر لی تھی ویسے ہی چادر رہے گی اب یہ ہے کہ حرم میں جب داخل ہو رہی ہیں کچھ جو شریع چیزیں ہیں کچھ انتظامی چیزیں ہیں دونوں ہی شیئر آپ سے کر لیتا ہوں یہ کہ حرم میں داخل ہوتے ہیں تو داخل ہوتے ہی اپنی اپنی نظروں کو پھر وہاں کی دعائیں ہیں وہاں کی جو للہیت ہے وہاں کی جو کیفیت ہے اس کو برقرار رکھیں دروازے میں داخل ہو رہی ہیں تو نظروں کو اپنی کو جھکاوا رکھیں بالکل دھیمی دھیمی آواز میں اور لبیک اللہ لبیک آپ کہہ رہی ہیں تو دروازے سے ایک طرف راستے سے ایک طرف ہو جائیں یعنی نیچے چلتے رہیں اپنی نظروں کو جھکا رکھیں اب ایک طرف ہو جائیں جب ایک طرف ہو جائیں تو پھر آپ کی مکمل نظر جو ہے پہلی نظر حرم کے اوپر پڑے گی حدیث شریف میں آتا ہے جس کی پہلی نظر حرم کے اوپر پڑے اور جو بھی دعا کرے اس کی دعا ضرور قبول ہو اب حرم کے اوپر نظر پڑ رہی ہے اس میں مختلف دعائیں علماء نے لکھی ہیں مختلف دعائیں علماء نے لکھی ہیں اس میں یہ ہے کہ پہلی نظر میں پہلی دعا ہی یہ کریں کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے کہ میں جو بھی دعا کروں میری دعا قبول ہو جایا کرے پہلی دعا ہی ایسی مانگ لیں یعنی دعاوں کی چابی ہی آپ لے لیں وہاں پہ کہ جو بھی دعا میں کروں تو میری دعا وہ قبول ہو جائے دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر جا کر پہلی دعا میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر پہلی دعا یہ کریں کہ یا اللہ مجھے ہر سال یا بار بار اس گھر کی زیارت کروا 
جب ہر سال آنا ہی آتا رہے گا چلتا رہے گا بار بار زیارت ہوتی رہے گی تو دعائیں اور بھی مانگتے رہیں گے باقی یہ ہے کہ اردو میں پنجابی میں اپنی زبان میں جتنی بھی دعائیں آپ کر سکتے ہیں وہاں پر دعائیں کریں اور حرم کے ساتھ جتنی بھی لمبی دعا کر سکتے ہیں وہاں پہ کریں اب یہ ہے کہ جب حرم میں تواف کے لیے آپ جا رہے ہیں تواف کے لیے آپ جا رہے ہیں تو تواف میں سات چکر ہے تواف میں سات چکر ہیں کہ سات چکر لگانے ہیں اب کیسے لگانے ہیں کہاں سے شروع کرنا ہے اور کیا کیا اس کی کیفیت ہوگی سات چکر ایسے ہیں کہ حجرِ اسود کے بالکل سامنے حجرِ اسود کے بالکل سامنے سے بسم اللہ ہی اللہ اکبر اسلام تو دور سے بسم اللہ ہی اللہ اکبر ازائے مسلم سے بچنا بھی ہے اور بچانا بھی ہے جو بوسہ ہے وہ سنت ہے کسی کو دھکا دینا حرام ہے کسی کو یوں دھکیل دینا حرام ہے سنت کے لیے حرام کا ارتقاب نہیں کرنا جیسے کہ پہلی صف میں آنا سنت ہے پہلی صف میں آنا سنت ہے ایک بندہ سنت کو پانے کے لیے ادھر سے پھلانگتا ہوا آ رہا ہے گھٹنے کو مارتا ہوا آ رہا ہے تو وہ ازا حرام کرتے ہوا آ رہا ہے حرام کا ارتقاب کر کے سنت کو پانا یہ کہیں عقل کی بات بھی نہیں ہے اور شریعت میں جائز بھی نہیں ہے اب یہ ہے کہ احرام تواف کرنے سے پہلے تواف جب شروع کر رہا ہے تو سات چکر اس نے لگانے ہیں حجر اسود سے بسم اللہ ہی اللہ اکبر وللہ الحمد کر کے یوں اس نے کیا اور پہلا چکر اس نے شروع کر دیا پہلے چکر میں یہ ہے کہ تواف کے دوران جتنی بھی دعائیں ہیں اردو میں ہیں پنجابی میں وہ سارے کے سارے کر سکتا ہے رکن یمانی سے لے کر رکن حجر اسود تک رکن یمانی سے لے کر رکن حجر اسود تک جو دعا ہے وہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النا یہ دعا پڑے اور تواف شروع کرنے سے پہلے اس طبع بھی کر لے یعنی اس کندے کو دائیں کندے کو ننگا کر لے چادر جو ہے وہ نیچے سے یوں کرے اور یوں باند لے تواف جتنی دیر سات چکر لگاتا رہے گا اتنی دیر اس کو ننگا رہ گیا جب سات چکر اس کے پورے ہو جائیں گے دو رکعت نواز پڑھنے سے پہلے ہی اس کندے کو دوبارہ سے روٹین کے مطابق ہی چادر اوپر لے لے گا اب یہ کہ سات چکر لگانے لگا ہے پہلے جو تین چکر ہے اس میں رمل کرنا ہے رمل کا مطلب یہ ہے کہ اپنی چال میں تھوڑا سا روب لانا ہے اور اپنی کندے جو ہیں وہ تھوڑے سے ایسے اکڑ کے چلنا ہے کہ مکمل تکبرانہ انداز بھی نہ ہو لیکن یہ ہے کہ جیسے ایک جاندار پہلوان چلتا ہے یہ والا انداز اپنانا ہے اس میں پس منظر یہ ہے کہ جب صحابہ اکرام بھوک کی وجہ سے اور مار پیٹ کی وجہ سے غربت کی وجہ سے تواف کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ بے جان ہو چکے ہیں ان میں طاقت ختم ہو چکی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تین چکروں میں ذرا اپنی چاکت اور اپنی قوت کا اظہار کر کے دکھلانا ہے کہ ہم میں طاقت موجود ہے اور تین چکر میں پہلے یہ ابھی تک ان کی ادا کو برقرار رکھا گیا ہے کہ پہلے تین چکر میں اپنے انداز کو تھوڑا پہلوانہ اور طاقت کے اظہار کے ساتھ کرنا ہے بھئی یہ صرف مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں یہ صرف مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے پھر دوسرے چار چکر جو ہے تین چکر رمل کے ساتھ اور چار چکر ویسے لگائیں گے تو یہ تواف جو ہے سات چکر پورا ہو جائے گا سات چکر کے بعد اس کے درمیان کے چند مسائل وہ بھی سن لیں دو چکر کے بعد آپ کو پیاس لگ گئی تو زمزم پی سکتے ہیں خجوریں کھا سکتے ہیں آپ اپنی دوائی بغیرہ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں سانس بھی لے سکتے ہیں دو تین چکر کے بعد تھک گئے ہیں تو ایک طرف بیٹھ کے آپ تصویر بھی کر سکتے ہیں ایک سپارہ دو سپارہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ یعنی وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ جکڑی ہوئی ہیں وہ مسائل اس لیے میں ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ پیچھے سے سفر سے تھکا ہوا ہے اور پیچھے تھکا ہوا ہے اور پہلی دفعہ جاتے ہوئے وہ مجمع کو دیکھ کر ویسے ہی تھکا ہوا تو اس کو شہد ہو گئی ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر حال میں مسلسل چکر لگانے ہیں اب یہ ہے کہ اس میں سانس لینا چاہے آدھا گھنٹہ گھنٹہ بیٹھنا چاہے کھانا پینا چاہے سات چکروں کو سارا دن میں پورا کرنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے زور سے پہلے دو کر لیے اثر کے قریب دو کر لیے اس کی اپنی پوزیشن کے اوپر ہے یہ مسئلہ کی حد تک بتلا رہا ہوں کہ درمیان میں کھا پی بھی سکتا ہے لیکن وضو کے ساتھ کرنا ضروری ہے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے اگر جہاں سے وضو ٹوٹ چکا ہے وہیں سے ہی تواف کو چھوڑ کر وضو کرے آج کل تو وضو کے درمیان میں حرم میں ہی خالی وضو کا تو بتلا ہی دیا کہ انہوں نے مقام جو ہے بتلا دیا ہے کہ خالی وضو کر کے پھر دوبارہ سے آپ احرام کریں تواف کریں بغیر وضو کے تواف نہیں ہوگا بغیر وضو کے تواف نہیں ہوگا اب جب سات چکر تواف کے ہو جاتے ہیں 
تو دو رکعت نماز پڑھنی ہے دو رکعت نماز ہمارے نزدیک یہ واجب ہیں مقام ابراہیم کے سامنے مقام ابراہیم کے سامنے اگر رش پایا جا رہا ہے تو حرم کی حدود میں مسجد حرام میں کہیں بھی اس کو جگہ ملتی ہے وہ اس طرح ملتی ہے دائیں ملتی ہے بائیں ملتی ہے تو وہ دو رکعت نماز پڑھے دو رکعت نماز کے بعد اگر سانس لینا چاہے تو وہ سانس لے اگر مسلسل پھر سائی کے لیے جانا چاہے تو سائی کے لیے چلا جائے ہم نے بتلایا تھا کہ عمرے میں چار چیزیں ہیں ایک ہے احرام دوسرا ہے تواف کونسی ہیں ایک احرام ہے دوسرا ہے تواف احرام بھی ہمارا مکمل ہو گیا تواف بھی ہمارا مکمل ہو گیا اب چلتے ہیں سائی کی طرف سائی ہے پھر حلق ہے سائی کہتے ہیں کوشش کو جستجو کو اور اس میں پس منظر میں اگلے جمعہ میں پہلے بھی بیان کیا پھر بھی کریں گے اب اس میں یہ ہے کہ حرم سے خانہ کعبہ سے آپ نکلے ہیں صفا کے اوپر پھر مروہ کے اوپر اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ صفا سے لے کر صفا کے اوپر بھی حرم کی طرف استلام کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کرنا ہے مسنون دعا بھی ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ حزم حزبہ نصر عبدہ یہ والی دعا پڑھنی ہے بسم اللہ اللہ اکبر استلام کرنے کے بعد صفا سے چلتے جانا ہے درمیان میں میلین اخضرین دو اخضر نیلی پٹی آئیں گی سبز پٹی آئیں گی دو سبز لیٹے آئیں گی اب ان لیٹوں کے درمیان میں کیا کرنا ہے بھاگنا ہے یہ صرف مرد بھاگیں گے عورت نہیں بھاگے گی عورت نہیں بھاگے گی وہاں پر رمل عورت نہیں کرے گی یہاں پر بھاگنا عورت کا نہیں ہوگا یہاں پر تو عورت ہی بھاگی تھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عورت کو بھاگنا چاہیے مرد کو نہیں بھاگنا چاہیے کیونکہ حضرت حاجرہ علیہ السلام ہی یہاں پر بھاگی تھی ان کی ادا کو برقرار رکھا گیا ادا ان کی برقرار رکھا گیا لیکن عورت کی عظمت اور عصمت اور مقام کو دیکھتے ہوئے کہ عورت کا وقار اور شان اپنی ہے کہ وہ مرد اس کی جگہ بھاگ لے گا لیکن عورت کو بھگانا نہیں ہے اور عورت کو ایسی کسی صورت میں لانا نہیں ہے جس میں عورت کی شان اور وقار میں کمی آتی ہو اب یہ ہے کہ مروہ کے اوپر پہنچیں مروہ کے اوپر جب پہنچیں تو وہاں پر بیٹھ بھی سکتے ہیں کھڑے بھی ہو سکتے ہیں صفا مروہ کے جو سات چکر ہیں سات صفا سے شروع ہوگا مروہ کے اوپر ایک چکر پھر مروہ سے صفا کے اوپر پہنچیں گے دو چکر پھر صفا سے پھر مروہ کے اوپر تین چکر یعنی ساتمہ چکر آپ کا مروہ کے اوپر ہی ختم ہوگا اب یہ ہے کہ درمیان میں پانی پینا چاہیں درمیان کے اس میں فاصلے میں بیٹھنا چاہیں یا صفا کی ایک پہاڑی پہ یا دوسری پہاڑی پہ سانس لینا چاہیں بیٹھنا چاہیں اس میں بھی وہ تواف والا مسئلہ ہے کہ مسلسل چکر لگانا کوئی اپنے اوپر لاغو کرنے کی ضرورت نہیں جتنی ہمت ہے جہاں پہ سانس لینا چاہ رہی ہیں جہاں پر کھانا پینا چاہ رہی ہیں جہاں پر جو ہے وہ زمزم اور خجوریں کھانا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر بیٹھ بھی سکتے ہیں دعا بھی کر سکتے ہیں دعا میں یہ ہے کہ مسلسل دعائیں کی جا رہی ہیں صفا اور مروہ کے اوپر بیٹھ کے اور کھڑے ہو کر مسنون لمبی لمبی دعائیں کرنا بھی مسنون ہے کہ ایک جگہ پر بیٹھ کے لمبی دعا کر لی پھر دوسری جگہ پھر تیسری جگہ یہ صفا اور مروہ کی سائی جو ہے وہ ہو چکی ہے عمرے کی چار چیزیں بیان کی تھی ایک تھا احرام اور دوسرا تواب اور تیسرا سائی اور چوتھا حلق رہ گیا اب حلق رہ گیا چوتھا حلق میں یہ ہے کہ اگر تو بال چھوٹے ہیں پھر تو حلق ہی کروانا ضروری ہے بال چھوٹے سے کیا مراد یعنی ایک پورے جتنے بال ہیں ایک پورے جتنے تو پھر یہ ہے کہ حلق کروانا منڈوانا ضروری ہے منڈوانا اس کو ضروری ہے اگر بال بڑے ہیں اور کٹوانے سے ایک پورے سے بڑے بڑے باقی رہ جائیں گے تو پھر اس صورت میں کیا ہے کہ قصر کی بھی اجازت ہے قصر کہتے ہیں کٹوانے کو تو تھوڑے تھوڑے سارے بار کے سارے سر کے تھوڑے تھوڑے بال جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے کر کے کاٹ لیں گے تو کیا ہے کہ یہ احرام جو عمرہ ہے یہاں پر ہی مکمل ہو جائے گا اگرچہ احرام باندھا ہوا ہے اگرچہ احرام باندھا ہوا ہے غسل نہیں کیا وہیں پر ہی جیسے اس کی مثال عورتوں خواتین کی ہو سکتی ہے کہ خواتین ایک پورے جتنے اپنے سارے بالوں کو پکڑیں گی ایک پورے جتنے جو بال ہیں وہ کینچی سے کاٹ دیں گی تو اب یہ ہے کہ اگر وہیں صفا کے اوپر ہی کچھ عورتیں خواتین اپنے بیگ میں کاٹ کے بیگ میں ہی ڈال لیتی ہوتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ان کا عمرہ یہیں پر ہی مکمل ہو چکا اب یہ جو مرد ہے یہ آگے بہر آکے حلق کرواتا ہے جو ہی حلق کروائے گا اگرچہ اس نے چادریں دو پہنی ہوئی ہیں اس کا عمرہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا اب یہ کہ خواتین کا کچھ خواتین موجودہ دور کی وہ کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بال چھوٹے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بال چھوٹے تھے وہ چھوٹے اس لیے تھے کہ کسرت سے عمرہ کیا کرتی تھی تو عمرے کی وجہ سے آج بھی اگر کسی خاتون کے بال چھوٹے ہو جاتے ہیں تو سباب کی بات ہے فیشن کے طور پر اس کو کاٹنا اور فیشن کے طور پر اس کو فیشن بنوانا وہ تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے اب یہ ہے کہ 
एक दिन उम्र किया और साथ ही दूसरे दिन फिर उम्र किया ये सुबह सुबह जोर तक उम्र से फारे हो गए असर में फिर दूसरा एहराम बांध लिया यानी मेकात से बैर चले गए अगर तो सर की सफेदी मौजूद है मुंडवाने के मसला बता रहा हूँ सर का मुंडवाने पे मसला बता रहा हूँ कि अगर तो सर की सफेदी सफेदी ही मौजूद है यानी आपने हलक करवाया वो टेंड है वो हलक है वो बिल्कुल साफ है तो उसके ऊपर दोबारा उस तरह फेरने की जरूरत नहीं है सिर्फ उस तरह खाली भी फेर लेंगे सारी खाली रेजर फेर लेंगे तो वो इसी के ही कैम मकाम हो जाएगा तो ये चार चीज़ें पूरा करने से उम्र मुकम्मल हो जाता है ये उम्र हज के साथ करें तब भी इसी तरह करना होता है हज के बगैर वैसे अकेले उम्र के लिए जाएं तो तब भी ये चार चीज़ें करेंगे बाकी जुजियात जो इसकी हैं वो और हैं उसमें मसाइल हम मज़ीद भी पूछ सकते हैं जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि ये बतलाने और तरीका बतलाने का मकसद ये है कि हमारी तरजीहत में अल्लाह ताली ने अगर वसत दी है तो ये चीज़ें आनी चाहिए हम कितने मुल्कों में जाते हैं सैर के लिए जाते हैं बच्चों को ले जाते हैं और पता नहीं कहाँ से कहाँ घुमाते हैं और फिर वाते हैं और उम्र के खर्चे तक तक तो गर्मियों में सिर्फ मरी और और ये इन इलाकों में भी इतना इतना खर्चा करके आ जाते हैं जितना उम्र ऊपर खर्चा होता है तो ये है कि अल्लाह ने वसत दी है तो हमारी तरजीहत में ये इबादत होनी चाहिए और अल्लाह के रास्ते में चलना और हज का इन शाला और अजीज़ पाँच दिन जो है वो अगले जुमे में बयान कर लेंगे कि हज के पाँच दिन कैसे मैं पढ़ रहा था कि हज के पाँच दिनों में या हज के ऊपर जो एक कदम उठाया जाता है हज के ऊपर जो एक कदम उठाया जाता है एक कदम के ऊपर पचहत्तर करोड़ नेकियाँ मिलती हैं एक कदम के ऊपर जो घूमा जाता है पचहत्तर करोड़ और वो उन्होंने हिसाब लगाया हुआ था कि अगर पूरे हज में अगर चल के फिर आगे आते हैं तो गालबन 80 खरब 40 अरब 80 खरब 40 अरब नेकियाँ सिर्फ चलने चलने पर ही मिल जाती तो हमारी तरजीहत में ये चीज़ें होंगी तो अल्लाह तबारक वाली शरीफ में आता है अलमर तो उम्र 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 के दरमियान सारे ही गुनाओं को माफ़ करवा देता है फिर अदी शरीफ में आता है कि एक उम्र से दूसरे उम्र के दरमियान उम्र उम्र फ़कर को ज़ायल करता है फ़कर को यानी अगर कोई गरीब है वो उम्र पर उम्र करे तो अल्लाह तबारक वाली उसकी गुरबत को है ख़त्म फरमा देंगे